Fare il navigatore no, non serve a nulla, ma, ma a me è servito avere un posto nel mondo e la storia più bella, la, la rotta più bella che ho percorso e che voglio raccontarvi oggi è proprio quella così imprevedibile e incredibile che, che ho vissuto per, per fino a qui, per cercare di esserlo. Immagino che tutti voi quando abbiate detto che faccio un navigatore oceanico abbiate pensato vabbè ma quello è matto e un po' lo sono anche fiero di esserlo, quindi non cerco di spiegarvi che non lo sono, però effettivamente a 15 anni invece ero un ragazzo normale, nel senso che c'era qualcosa che mi interessava, la vela e la fisica in particolare, relativamente, non è che fossi <ride> un bambino prodigio, però eh, la vela mi, mi, era, mi ero innamorato durante un corso estivo, quindi molto per caso, eh, erano quelle due settimane l'anno che però ti rimangono nell'angolo del cervello, non, non se ne vanno più. E la fisica invece mi piaceva la forza della praticità che aveva perché riusciva a spiegare cose reali, tangibili, che sono le cose che mi interessano particolarmente, e, e però è, aveva anche la forza dell'universalità, dell nel senso che cerca di spiegare cose per sempre e, e in più precisamente. Quindi insomma io al liceo comunque non sono uno studente brillante, mi faccio bocciare in terza liceo eh, perché non avevo voglia di fare granché, non avevo motivazione di fare granché, insomma galleggiavo. Fatto sta che verso la fine del liceo, quindi come tutti i ragazzi appunto normali, ho mille dubbi. Uh, I miei amici cercano di risolvere questi dubbi partendo, facendo dei viaggi esotici, cercando risposte di qua e di là. Io mi faccio un po' ispirare da questa loro così, ricerca uh, di se stessi a mio modo, nel senso che non vado da nessuna parte, resto qua, però in un certo senso decido che anch'io voglio prendere in mano la mia vita, voglio fare qualcosa che mi piace e in quel momento sono quelle due cose che mi interessano. Decido che non voglio fare l'università, ma voglio navigare, voglio scoprire il mondo, io voglio fare, vedere cose, insomma, voglio, voglio saziare quella voglia che avevo di, da 18 anni di scoprire appunto quello che ci circonda. Fatto sta che devo spiegarlo ai miei genitori, <ride> che non hanno la stessa mia idea, e, e mio padre fa una cosa veramente molto intelligente, nel senso che mi porta nell'unica università del mondo che mescola la fisica con la vela, ingegneria nautica, è alla Spezia, diciamo, non è il posto più affascinante che ci sia per uno che ha 19 anni e ha vissuto tutta la propria vita a Milano. E in più, questa università è su un colle, sopra la città, davanti al Golfo dei Poeti, è un posto magnifico, quindi è perfetto. Mio padre mi dice, vedi, è perfetta. E in effetti io non ho il coraggio di, di ah. dire che no, io, <ride> io l'università non la voglio fare. Quindi la, la mia carriera universitaria inizia così. È sicuramente diversa dal liceo, nel senso che ci sono cose che mi interessano di più, uh, però comunque ci sono ancora tantissime cose che mi incatenano, che, che trovo che non... Io non, non ho ancora trovato il posto effettivamente dove mi riesco a esprimere come vorrei. Ci sono gli esami, i professori annoiati, i corsi che non mi interessano, insomma, non è diversissimo dal liceo. L'unica cosa effettivamente a cui penso con molta serenità, quando ci penso, sono le regate, sono i momenti in cui, in cui che li passo in mare e quindi io sono affamato di queste esperienze, le cerco disperatamente. Faccio qualsiasi cosa per avere un'opportunità di salire in barca, perché nella mia famiglia nessuno va in barca, per loro un buon presso, una trozza, è un insulto, un po' come a voi in questo momento. Quindi devo cercare un modo per, per saziare questa fame che ho. Ma quindi la vela, insomma, in questi anni diventa una passione, ma soprattutto anche un po' un'angoscia, perché io mi ripeto in continuazione, ma come faccio a diventare un navigatore, effettivamente? Ci sono, oggi l'ho capito, ci sono, secondo me, tre metodi. Il primo, all'epoca nessuno me l'ha spiegato, eh? il primo è la classica, diciamo, inizi da bambino, i genitori sanno cosa sono le trozze e bonpressi, vai sugli Optimist, che sono delle barche a forma di vaschetta da bagno, poi se sei bravo vai, passi alle classi olimpiche, se sei bravo passi ai circuiti professionistici, e, e così via. Fatto sta che io ho vent'anni, su un Optimist non c'entravo neanche a calci, probabilmente sarei affondato, quindi quel metodo lì per me non può funzionare. Dopodiché c'è la vacanziera, non so perché l'ho chiamata così, anche perché in realtà è forse quella dove lavori più di tutti, nel senso che ti imbarchi come marinaio e porti in giro i proprietari delle barche, nel senso che, che li aiuti a navigare, loro lo fanno quelle due settimane l'anno, tu invece sogni di fare il navigatore, quindi 
c'è un po' un'incompressione, nel senso che finisci più a sgorgare i gabinetti, a servire prosecco, più che a diventare navigatore. E, e quindi rimane di base sempre questa di, mh, diversità, insomma, cioè siamo lì per fare cose diverse. E poi c'è l'ultima, che è il navigatore. Anche questa ha i suoi contro, però sicuramente è quella che mi interessa di più, nel senso che devi trovare dei fondi, perché comunque per andare in barca servono un sacco di soldi, devi trovare dei fondi e poi devi trovare anche un progetto, e io quel, non ho né il progetto né i fondi, e comunque non sapevo neanche che esistesse questo metodo. Fatto sta che a vent'anni, <ride> a vent'anni io comunque, quindi ho... <ride> A vent'anni, insomma, io quindi ho moltissime difficoltà a, a capire effettivamente come togliermi questa angoscia, come faccio a diventare un navigatore. Insomma, sull'Optimist non ci sono potuto andare, ma comunque spesso quindi ero uno dei più giovani a bordo. Perché poi a un certo punto la vela invece diventa uno sport per vecchi. E quindi mi fin finisco sempre a, a lavare le sentine e la mia fame di conoscenza appunto si ferma a, a come pulire bene una barca. Non è decisamente quello che cerco, ma ancora una volta non so bene che cosa sto cercando. Tuttavia c'è una cosa che mi dà, mi dà grande fiducia in questa mia personalissima ricerca della felicità, che ogni cosa che mi passa a tiro io mi ci butto sopra, la faccio, poi, poi vediamo come va. Ed è un metodo che a un certo punto qualche frutto l'ha portato. Avete capito che insomma ovviamente l'università non ne ho parlato moltissimo perché in effetti diventa un'attività accessoria, però comunque alla spezia trovo il mio mondo, è incredibile, ma trovo il mio mondo perché è una città che gira attorno al porto e effettivamente se per me c'è una, una possibilità di diventare un marinaio, Ambrogio che è nato a Porto a Genova, beh è, è alla spezia. Un giorno un amico, un altro appassionato come me di vela, mi fa vedere un video su YouTube, si chiama la Mini Transat, io mi innamoro follemente. La Mini Transat è eh, la traversata dell'Oceano Atlantico, che si fa ogni due mesi, dove si sfidano 90 tra velisti e veliste, sulle barche di 6 metri e mezzo. Per me è perfetto, finalmente ho trovato il progetto, ho trovato quella cosa che effettivamente mi farà svegliare la mattina con qualcosa che voglio affrontare, che voglio, voglio arrivarci, insomma, il progetto. In più sento che è il modo perfetto per me per finire la gavetta. Un giorno un amico mi ha spiegato che cos'era la gavetta, e la gavetta è quella cosa che finisce quando inizia a fare cose che non sai fare. E io quella cosa lì non avevo idea di come farla. Arriva a un certo punto poi il momento in cui devo spiegare alle persone vicine a me effettivamente che cos'è il navigatore, perché lo voglio fare, cos'è la mini transat. Quando lo dico a mia madre, mi chiede effettivamente ma perché non ti droghi come tutti gli altri? <ride> poi arriva a, a sperare che gli oceani si asciughino. Però comunque la più crudele rimane la mia coinquilina, che quando glielo racconto, lei ride. Fatto sta che in un certo senso hanno ragione anche loro, ma a me in quel momento lì sembra perfetto. Cioè, perfetto in più è l'unica cosa che posso fare, perché quando sei in quel, con quell'energia lì non, non, non guardi a tutti i problemi che, che potresti incontrare. Fatto sta che c'è un grande problema, le barche, come vi ho detto, costano. Ma a un certo punto i pianeti si allineano. Io appunto a vent'anni ho lavorato il più possibile sulle barche, non tanto per i soldi, ma perché avevo fame di conoscenza, di scoprire tutto che ci, quello che riguardava le barche. E fatto sta che ho pochi soldi, però ho tempo, perché l'università <ride> gliene do un po' meno, ma ho una voglia incredibile, ho un'energia straripante. Quindi fatto sta che a un certo punto trovo la barca dei miei sogni sul mercatino online, è un relitto. È un relitto e io passo sei mesi a restaurarla e a un certo punto la metto finalmente in acqua. E questa è, eh, è stata la mia prima barca con cui ho iniziato a fare le regate. Tutti i carpentieri di questo cantiere, appunto alla Spezia, sono abituati a lavorare su barche di, di, di lusso, a yacht di lusso. Quindi questa barca qua era chiaramente un'eccezione. Io e questa barca eravamo un'eccezione, io lavoravo su una delle barche di yacht di lusso il catamarano che è là dietro, tra l'altro, e mettevo la mia barca in mezzo a due scafi per avere un posto dove poter lavorare. 
E effettivamente tutti i carpentieri ovviamente mi chiedevano ma come va? E tutti si aspettavano un bel mugugno, bello corposo e io invece rispondevo sempre alla grande, alla grande. A quel punto abbiamo capito un altro problema risolto, la barca l'abbiamo chiamata alla grande. In quel momento lì sono molto contento, <ride> sono tutto contento, direbbe qualcuno, ma <ride> fatto sta che dieci secondi dopo mi rendo conto che effettivamente io ho messo tutti i miei risparmi, tutta l'energia che avevo, tutta la... tutte le cose che ero in grado di produrre in quell'istante lì, in una cosa che effettivamente non sapevo se ero in grado di fare. E quindi c'è solo una... un modo per... per scoprirlo, farlo, che era un po' il metodo che... <ride> che avevo applicato fino a lì. Quindi nel 2016 faccio la mia prima regata in solitario a Genova, la vinco. Faccio la mia prima regata in oceano, quindi dal, io non ho mai fatto un miglio in oceano, faccio da, da, dalla Francia alle Azzorre e ritorno, le Azzorre sono le isole del Portogallo, abbastanza in mezzo all'oceano. Faccio secondo, vinco la tappa di ritorno, insomma, dei risultati assolutamente insperati che mi che mi gasano tantissimo, ma mi danno anche molto peso per la Mini Transat, che era comunque l'obiettivo per cui mi stavo preparando. Fatto sta che quindi non ci arrivo preparato, nel senso che per me bastava la motivazione per fare quello che stavo facendo. E invece effettivamente l'oceano e la competizione mi insegnano che mancava un'altra cosa, mancava il lavoro meticoloso. Io fallisco clamorosamente con la Mini Transat, finisco 42esimo, ma per me è un trauma, nel senso che mi sento come mutilato, perché ero partito per fare una competizione e invece mi ritrovo a fare una crociera. Nel senso io non avevo passato tre anni della mia vita tutte le cose che avevo per fare quel viaggetto, perché per me è esattamente la competizione, il mezzo con cui mi spingo oltre i limiti, ma soprattutto è lo strumento che, mi serve, che, che, che uso per capire un mondo complicatissimo della navigazione oceanica, come evolve una nuvola, come cambia il vento, come posso sfruttare a mio vantaggio le correnti, le onde, sono un'infinità di argomenti, tutti complessi, tutti in continua evoluzione. La vela, secondo me, è talmente complicata, soprattutto all'inizio, quando l'ho approcciata all'inizio, che sembrava uno sport a che fare con la magia. Nel senso che devi sviluppare una sensibilità che è più vicina alla stregoneria che alla tecnica pura. Immaginatevi di dover avere a che fare con delle forze invisibili, perché quello che è, una barca la vediamo che si muove, che avanza, che sbanda in tutti i modi, ma non si capisce perché, a vederlo da fuori non si può, non si sente perché, quindi bisogna sviluppare una sensibilità che quando si è sopra la barca si capiscono queste forze invisibili attorno, una specie di sciamano. E in più la barca è una cosa complicatissima, un aereo ad esempio vola in un fluido con cinque ali, Sembra una cosa complicata, l'aereo ci fa impressione, ma com'è possibile? Una barca galleggia tra due fluidi, che sono un po' in lotta tra di loro, che sono le onde, e in più abbiamo tre ali in acqua, tre ali in aria, tutte in equilibrio tra di loro. Ecco, lo stregone deve fare questo, deve riuscire a capire qual è il migliore equilibrio possibile tra gli infiniti equilibri possibili, che, che fa andare la barca più veloce possibile. E il bello, che tra marinai, tra navigatori diversi, a volte si arriva ha gli stessi risultati, quindi a velocità molto simili, ma con approcci completamente diversi. Un altro tema che si avvicina più alla stregoneria che effettivamente che alla scienza sono le previsioni. Una cosa fondamentale per vincere le regate oceaniche sono le previsioni del tempo, quindi non fra un'ora, non domani, non dopodomani, ma è importante sapere in una traversata atlantica l'intensità e la direzione del vento che ci sarà tra una settimana. Insomma, io a questo punto capisco che ho bisogno almeno di un altro biennio per fare un'altra mini transat, perché ci sono troppe cose che voglio capire. Quella mini transat che ho fatto, la prima senza competizione, mi sono rimaste tutte queste cose che, di traverso. Io non, non voglio scoprirne di più. Quindi mi trasferisco in Bretagna, posto dove tutti i navigatori a un certo punto si formano, in un modo o nell'altro, e inizio a interagire con le famose forze invisibili. Fatto sta che nel biennio, nel 2018-2019, divento uno stregone, sono il più veloce di tutti e sono quello che prevede il futuro meglio di tutti. Per, in questo biennio vinco 10 regate sulle 13 alle quali partecipo, nel 2019 divento il primo italiano a vincere la Mini Transat. Dopo questa esperienza sono sicuro, io non abbandonerò mai la competizione come strumento. Per me è il motore che mi spinge veramente a studiare, a migliorarmi, 
a confrontarmi con gli altri, perché appunto ho cercato di spiegarvelo, nel senso la vela per me è uno sport talmente complicato, il mare è talmente grande, che senza il confronto, senza la competizione con gli altri, non le capisco. Ma c'è un'altra cosa che non lascerò mai, che è appunto la, la natura selvaggia che mi ha rapito. Uh, negli incontri che ho avuto co con, con questo, in solitario, li ha resi ancora più potenti. Tanto da, da emozionarsi nel guardare per un pomeriggio intero una nuvola, sciogliersi, evolversi, tanto da appunto mettersi a piangere guardando questo fenomeno così semplice che, che a terra, voglio dire, non ci accorgiamo neanche se ci sono le nuvole o meno. Ho capito che stare bene con se stessi per me è la base, che sicuramente è importante quello a cui si arriva, ma è ancora più importante il cammino che uno cerca di fare per cercare di essere quello che vuole nella vita. Io mi sento bene a terra, non sono finito in mare come fuga, mi sento, insomma, <ride> mi piace la società, ma gli elementi che si conoscono uh, in un elemento così selvaggio come, come la natura ti, uh, ti mettono in difficoltà all'inizio, ma ti, a me hanno fatto sentire quasi selvaggio, quindi in un certo senso ti tolgono tutti quei problemi da umani, che alla fine sono i più complicati. Quindi ti senti più un, un animale che un essere umano, dopo che passi tanto tempo immerso co, con gli elementi. Per me, gli urli di gioia che, che provavo surfando le onde durante gli alisei portoghesi sono simili ai salti dei delfini, agli sprozzi delle balene, ho ancora la, la tecnica meravigliosa che hanno alcuni uccelli marini che sfruttano per cercare di risalire eh, contro vento sfruttando le onde. Ebbene, tra il, il, il miscuglio, diciamo, tra la competizione e la natura selvaggia, mi ha dato la possibilità di, eh, di confrontarmi appunto con l'oceano. E nel senso che io sento che ho vissuto l'oceano con la naturalezza delle, delle bestie che lo abitano. E secondo me per fare queste, due co queste cose ci servono due cose. Una è l'amore e l'altra è il coraggio. Sull'amore non ho delle idee ancora molto chiare, però sul coraggio sì, e mi piace farlo con una citazione di qualcuno che sapeva benissimo cosa fosse il coraggio. L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio, ma incoscienza. Grazie.